Willkommen zur Pressekonferenz, Rat zur VMU im New Yorker Phantoms Braunschweig. Sebastian Machowski, ähm, warum liegt das heute nicht so oder anders als beim Hinspiel? Es war ein Glückwunsch an äh, Mike und seine Mannschaft zu dem letztendlich verdienten Sieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit haben wir im dritten Viertel immer noch nicht die Dinge umgesetzt, die wir uns eigentlich vorgenommen haben. Und äh, als wir zu Beginn des vierten Viertels, glaube ich, äh, auf, auf einen Punkt dran waren, ähm, dachte ich eigentlich, dass wir die Chance jetzt genutzt haben, das Spiel so weit gedreht haben, das Momentum auf unsere Seite gezogen haben. Leider ging es wieder verloren, aus bekannten Gründen. Und äh, dann muss ich meiner Mannschaft nur noch den Vorwurf machen, dass wir den Kopf haben hängen lassen und äh, nicht gekämpft haben am Ende und das Spiel aus der Hand gegeben haben und uns nicht mit äh, aller Macht noch gegen die Niederlage gestemmt haben. Und äh, insofern geht, die, geht der Sieg am Ende dann für Ulm natürlich in, in Ordnung und die Punkte bleiben verdientermaßen hier, weil wir es einfach nicht verstanden haben, bis zum Ende zu kämpfen und vielleicht doch noch die Chance wahrzunehmen, hier zu gewinnen. Was meinen Sie mit den ähm, bekannten Gründen? Das nicht umsetzen der, der Strategie oder was, was meinen Sie damit? Nein, in dem Fall gibt es äh, sicherlich auch andere Gründe, die ich nicht kommentieren will. Mike, you bet a red hot team who won the um, 10 out of the last 12 games. What is your explanation for that? Well, first, you know, Braunschweig is, is a very, very good team and Sebastian is doing excellent work with, with the team. For these guys to come in, winning 10 out of 12 games is, is a testament to, to how good the team is and how well they're playing. Very challenging game for our guys. And what I'm most proud about is the, the team really battled and fought. And when Braunschweig made their run and cut the game close at the, at the end of the third quarter and beginning of the fourth quarter, our guys kept their composure and they found a way to, to make some plays that, that rebuilt the lead. Uh, I, I'm really pleased with our defense today. I think our, our team was, was very strong defensively, and, and it was a real battle on the boards. Uh, you know, the thing about Braunschweig is they're a very well-balanced team. They've got talented players in the post. They've got talented players on the perimeter, and it's a it's a it's a it's a very hard-fought win for our guys today. I'm very very proud of the team. We, you know, I'm sure that Sebastian was saying the same things. The teams had the all-star break and everybody kind of got away. So, you know, you, you don't have that same rhythm. You don't have that flow, that feeling. And it's about keeping your composure and working hard and, and trying to generate some easy baskets for yourself. You know, we had plenty of opportunities. We just missed some easy opportunities. Uh, but Braunschweig had the same situation. And, uh, you know, we made a little run, got ahead, but they fought back and, and halftime was tied. So we talked at halftime, like, hey, you know, it's, it, the, the all-star break is over. We got that rust out. Let's go out and play. You know, let's really play great in these, these next 30 minutes. But, you know, the, both teams really battled through mo the much of the game. And, um, you know, I'm, I'm really proud of the way our young guys responded, especially in the second half and fourth quarter. <laughs> Keine Frage mehr gibt. Danke an die Coaches und ähm, gute Heimreise.